предприятиям новых специалистов, а ребятам надежных наставников. Благотворительный фонд «Арифметика добра» запускает в Поморье новую форму поддержки подростков из детдома. О ней московские специалисты рассказали архангельским и северодвинским коллегам в рамках тренингов по повышению квалификации. Учиться, чтобы обучать. На трехдневном тренинге два десятка специалистов детдомов Архангельска и Северодвинска. Такой компании собираются не в первый раз. До этого в мае был тренинг против эмоционального выгорания. Говорят, начать нужно со своего самочувствия и благополучия. Теперь же полные сил специалистов возвращаются искать семьи ребятам из детдомов. Всего в Поморье родителей ждут более 900 детей. Я знакома с этими специалистами давно. Еще в прошлом году они приезжали на форум замещающих семей и проводили там тренинг. То есть это еще вот в прошлом году. И мы оценили высокую квалификацию, профессионализм, мастерство этих специалистов. То есть мы в роли, получается, тех родителей, будущих родителей, которые мы будем обучать. Поэтому это опыт бесценный, пропускание через себя, осознание через себя, да? какие-то свои мысли, переживания, личные. Опыт. То есть, когда ты все это прочувствуешь, когда все это через тебя проистечет, ты более, наверное, грамотно будешь оказывать помощь. О сотрудничестве с фондом «Арифметика добра» по море договорилась этой весной. Одно из направлений – повышение квалификации кадров. Подготовка кандидатов, приемные родители и сопровождение во время адаптации – самые сложные периоды жизни новой семьи. Здесь и подключаются специалисты детских домов с новыми методами помощи мамам и папам. Понятно, что территория Архангельской области она очень протяженная. Да? Обучить всех специалистов силами специалистов фонда благотворительного арифметика добра невозможно. Поэтому мы сейчас планируем, что получив знания от фонда благотворительного, да, вот, наши специалисты смогут транслировать полученные знания и опыт уже в региональные школы приемных родителей. Отдельно работа с подростками. Для них фонд разработал программу наставничества. Каждому ребенку подбирают взрослого напарника из местных организаций. Проект наставничества как раз направлен на то, чтобы познакомить воспитанников детских домов с теми профессиями, которые предлагают им местное сообщество, местные предприятия, привить им интерес к, к работе, привить интерес к зарабатыванию денег. Организаторы надеются, за год программы наставник может стать мудрым учителем и настоящим другом. Стартует проект в мае 2018 года. Алена Губаева, Сергей Зеленский, Время региона.